lá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho aqui do canal Matemático T. E nesse vídeo, vamos ver produtos notáveis, certo? Envolvendo o cubo da soma ou da diferença de dois termos, certinho? Inicialmente, vamos começar com o cubo da soma de dois termos. Olha só, vou mostrar aqui, ó. Desenvolvimento da fórmula, certo? Depois, vou mostrar um exemplo. Olha só. Vamos começar aqui, ó. A mais B ao cubo, certo? Justamente, ó, o cubo da soma de dois termos, beleza? Então, ó, aqui podemos colocar da seguinte forma, como sendo A mais B vezes A mais b ao quadrado, beleza? Certo? Ó. A mais b ao cubo é igual a a mais b vezes a mais b ao quadrado. Perceba só, isso aqui é o quadrado da soma de dois termos, certinho? Ó? Temos aqui, ó. a mais b ao quadrado, é o quadrado da soma de dois termos. Já vimos isso nas aulas anteriores, certo? Então, vamos precisar, certo? Dessa formulazinha agora, beleza? Vamos lá. Então, aqui vai ficar A mais B, certo? Vezes o quadrado da soma de dois termos, o quadrado do primeiro. Então, A ao quadrado... Mais duas vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Então, agora vamos ter que multiplicar termo a termo. Olha só, vamos pegar esse primeiro termo, multiplicar com esse outro primeiro termo aqui. Ó. Esse primeiro com o segundo termo, e o primeiro com o terceiro termo. Certo? Então, vai ficar ó, A vezes A ao quadrado A ao cubo mais A vezes, vezes B ao quadrado. Agora, vamos pegar esse segundo termo e multiplicar com cada termo aqui, ó. Termo com esse termo, esse com esse e esse com esse. Certo? Ficando. Ó. Vamos continuar aqui. Ó. B vezes A ao quadrado vai ficar mais A ao quadrado vezes B. B vezes 2A vezes B é igual a mais... 2AB ao quadrado. Certo? Agora, por último, B vezes B ao quadrado. Mais B ao cubo. Tranquilo? Então, ó, isso aqui é igual. Temos aqui, ó. A ao cubo. Vamos pegar aqui ó, os termos semelhantes e somar esse termo com esse termo, que é 2a ao quadrado vezes b mais a ao quadrado vezes d é igual a mais 3a ao quadrado vezes b. Agora, temos aqui outro termo semelhante. Ó. Esse e esse. Vai ficar ó, AB ao quadrado com mais 2AB ao quadrado. É igual a mais 3AB ao quadrado. Mais B ao cubo. 
Tranquilo? Então, com isso, ó, temos aqui ó, a seguinte formulazinha. A mais B ao cubo é igual a A ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado vezes B mais 3 vezes A vezes B ao quadrado mais o B ao cubo. Certinho? Então, temos o A aqui como primeiro termo e o B como segundo termo. Então, vai ficar o primeiro termo ao cubo mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, mais o segundo termo ao cubo. Beleza? Então, essa aqui ó, é a fórmula do cubo da soma de dois termos. Tranquilo? Então, vamos mostrar aqui um exemplo. Olha só. Exemplo. Nesse exemplo, temos o seguinte. X mais 5 ao cubo. Certo? Então... De acordo com a fórmula que acabamos de ver, ó, vamos desenvolver esse exemplo. Tranquilo? Vai ficar. O primeiro termo, certo? Ao cubo. Então, x ao cubo mais 3 vezes o primeiro termo, que é x ao quadrado, vezes o segundo termo, que é 5. Mais 3 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo ao quadrado. Então, 5 ao quadrado. Mais o segundo termo ao cubo. Certo? Então, isso aqui é igual a x ao cubo mais 3 vezes 5, 15. Então, 15x ao quadrado. Mais, aqui temos, ó, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, 75. Então, 75x. Mais 5 ao cubo. 125. Beleza? Então, o desenvolvimento é esse. Tranquilo? Compreendido? Então, vamos agora ver o cubo da diferença de dois termos. Vamos lá. A menos B ao cubo, certo? Isso aqui é o cubo da diferença de dois termos, tranquilo? Então, isso aqui é igual a a, a menos b vezes a menos b ao quadrado, é ou não é? Certo? Então, para desenvolvermos isso aqui, 
vamos precisar da formulazinha lá, de, do quadrado da diferença de dois termos, que vimos nas aulas anteriores também. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, A menos B vezes A menos B ao quadrado. Quadrado da diferença de dois termos. É o quadrado do primeiro. Então, A ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo, que é A, vezes o segundo termo, que é B, mais o quadrado do segundo termo, B ao quadrado. Certo? Então, agora, coleguinha, vamos multiplicar termo a termo, certo? Vamos pegar esse primeiro termo e multiplicar os termos, certo? Com esse primeiro termo, com esse segundo termo e com esse terceiro termo. Certo? Ficando. A vezes A ao quadrado é igual a A ao cubo. A vezes menos 2A vezes quadrado vezes B. Agora, A vezes B ao quadrado é igual a mais, certo? A b ao quadrado. Agora, vamos pegar esse segundo termo e multiplicar com os outros termos aqui. Ó. O segundo termo aqui, ó. então pegando menos b vezes a ao quadrado é igual a menos um mais menos. Então, menos a ao quadrado vezes b menos b vezes menos 2a vezes b menos com menos é mais, certo? Regra de sinal, mais, então, vai ficar 2ab ao quadrado, certo? Então, menos b mais b ao quadrado, menos o mais, menos. Então, menos b ao cubo, certo? Igual, aqui ó, vai ficar a ao cubo, vamos pegar os termos semelhantes, ó. Esse termo com esse termo. Menos 2a ao quadrado vezes b, menos a ao quadrado vezes b, é igual a menos 3a ao quadrado vezes b. Agora, outro termo semelhante. Esse daqui com esse daqui. A, B ao quadrado, mais 2A, B ao quadrado. Vai ficar mais 3A, B ao quadrado. Por último aqui, ó. Menos B ao cubo. Beleza? Com isso, a formulazinha ficou. Ó. A menos B ao cubo é igual a A ao cubo menos 3A ao quadrado vezes b mais 3a vezes b ao quadrado menos b ao cubo, certo? 
Então, o A aqui é o primeiro termo e o B é o segundo termo. Com isso, temos aqui ó, o primeiro termo ao cubo menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado menos o segundo termo ao cubo. Certo? Então, vamos utilizar essa fórmula aqui ó, para resolvermos o próximo exemplo. Certinho? A fórmula do cubo da diferença de dois termos. Vamos lá. Aqui, ó, esse primeiro exemplo, vou chamar de exemplo 1. Beleza? E aqui, vamos ao segundo exemplo. Exemplo 2. No exemplo 2, temos o seguinte. 2x menos y ao cubo, certo? Que é justamente o cubo da diferença de dois termos. Então, vai ficar, vamos utilizar a formulazinha que acabamos de ver, essa daqui. Então, vamos lá. Então, isso aqui é igual ao cubo do primeiro termo, certo? Vamos fazer aqui, ó. Embaixo, para dar espaço. Ao cubo do primeiro termo, então, o primeiro termo é 2x. Então, 2x ao cubo. Menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado. Então, 2x ao quadrado vezes o segundo termo, que é y, mais 3 vezes o primeiro termo. vezes o segundo termo, que é y, ao quadrado. Menos o segundo termo ao cubo. Então, isso aqui vai ficar 2x ao cubo. Então, 2 ao cubo é 8. X ao cubo. Aqui, ó, temos menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 X ao quadrado. Tranquilo? Ficou menos o 3, está fora do parênteses. Então, só quem está elevado ao quadrado aqui ó, é o 2 e o x. Então, ficou o 2 ao quadrado, que é 4. 4 vezes 3, 12. E o x ao quadrado, certo? Vezes y. Beleza? Tranquilo? Continuando. Ó. Mais. Agora temos ó, 3 vezes 2. Certo? Então, 3 vezes 2. 6. X vezes Y ao quadrado. Menos Y ao cubo. Compreendido aqui, compreendido o primeiro exemplo, compreendido o segundo exemplo, tranquilo? Então, coleguinha, acabamos de ver o cubo da soma e também 
o cubo da diferença de dois termos. Tranquilo? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Dê seu curtiu aí. Inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.